Какие они, женщины севера, свободные, сильные, способные на яркие поступки и глубокие чувства. Они разные. Одни здесь родились, другие приехали за мужьями с большой земли. Они оптимистичны и трудолюбивы. Без дела на севере не проживешь. Они изобретательны и инициативны. Во всем чувствуется их рука. А самое главное, они искренние и неравнодушные. Именно им, верным и любящим, мы посвящаем этот проект «Женщины Севера». Марина Валерьевна Иванова, педагог-психолог, руководитель единственного в Ленске частного детского сада «Нинелька». Ее дети еще чуть больше года. Сад оказался очень востребованным, но за время его существования женщина столкнулась с огромными проблемами. Ее обманули владельцы здания, которое она выкупала под детский сад. Ей не пошли навстречу районной власти, теперь требуют большие налоги. Казалось бы, можно опустить руки, но Марина Иванова решила идти до конца. Марина Валерьевна Иванова родилась 11 августа 1970 года в городе Карабалта Киргизской ССР. В 1982 году вместе с родителями переехала в Якутию поселок Махсагалох. В 1985 окончила Махсагалохскую среднюю школу. В 1988 педагогическое училище города Якутска. С 2012 года является студенткой психологического факультета Барнаульской педагогической академии. С 2003 по 2005 год работала в Ленском детском саду «Звездочка». С 2005 по 2014 была психологом исправительной колонии номер 8 в городе Ленске. С февраля 2015 и по настоящее время руководитель частного детского сада «Нинелька». Марина Валерьевна, добрый день. Мы пригласили вас в студию, решили рассказать вашу историю, потому что вы, делая такое благое дело в Ленске, открыв частный детский сад, столкнулись со множеством проблем, но тем не менее от своей цели не отступили. Но давайте об этом поговорим чуть позже. Сейчас расскажите, где вы родились и почему решили стать педагогом. Ну, родилась я очень давно, в 70-м году в республике, тогда еще Киргизская ССР, Город Карабалта, в переводе с киргизского, это называется «черный топор». Вот. Начинала учиться там, закончила там садик, окончила, начинала там учиться в школе. Но поскольку мой папа служил в МВД, поэтому его перевели вместе с семьей, вместе с нами. Значит, была маленькая я и мой брат. Поселок Максагалох, тогда еще республики э, э, Якутской, э, как АССР, да, вот мы переехали в поселок Максагалох, где жили там в военном городке долгое время. Вот там я закончила 8 классов, поступила в педагогическое училище, в общем, решила пойти по маминам стопам, потому что мама у меня педагог, э, с высшим образованием, всю жизнь посвятила детским садам. Первым местом работы Марины Ивановой был Ленский детский сад «Звездочка». Но до этого времени, по словам самой героини, она прожила целую жизнь. Еще в Махсагалохе в 18 лет вышла замуж, вернулась вместе с мужем обратно в Киргизию, родила двоих детей, в 24 года овдовела и только в начале 2000-х вновь приехала в Якутию, в Ленск. К тому времени сюда перебрались ее родители. Мы приехали сюда, и я пошла искать работу, и, в общем, пришла в «Звездочку», где был прекрасный педагог и директор этого детского сада, она и ныне сейчас работает, Турбина Ирина Филипповна. Вот она меня взяла к себе на работу, и взяла методистом, и мы с ней проработали, по-моему, год, год даже больше, или два. Но на маленькую зарплату методиста, да еще без северных надбавок, Марине Валерьевне с двумя детьми на руках прожить было очень трудно. И тогда с помощью знакомого отца она устроилась работать в исправительную колонию. 
Ленская ИК номер 8 – колония особого режима. Здесь отбывают срок опасные преступники, проще говоря, рецидивисты, максимальный срок наказания которых 25 лет. Сложный, а самое главное, опасный контингент. Но молодая женщина не испугалась. Марина Иванова была в колонии психологом, угощала заключенных пирогами и вела с ними задушевные беседы. Когда я начала вообще, когда я первый раз окунулась вообще в этот мир, вот по ту сторону решетки, как говорится, да, там сидят тоже люди, очень несчастные люди, по сути. И я вот как педагог, как психолог, я вот, кстати, потом поступила в Барнаульскую, ой, господи, да, в, академию, в Барнаульскую академию, академию ПЕД на психологию. Понимаете, это вот, как говорится, все родом из детства, мы, все родом из детства. И когда я начинала работать вот с любым осужденным, я вызывала их к себе, либо они меня звали на прием, я вот, у меня даже остались некоторые заявления, что прошу вызвать меня на прием, просто стала себе как память. И каждый мне рассказывал почти одну и ту же историю. Вот почему вот, что родители пили, либо родители били, я убегала из семьи и так далее и тому подобное. И вот начинался такой вот путь. Дома я не нужен, маме я не нужен, папе я не нужен, либо родители уже сидевшие и так далее и тому подобное. Ну вот... Истории у всех почти одни и те же. Ну, то есть начинается все с детства. Так прошло 10 лет. С заключенными у лейтенанта внутренней службы Марины Ивановой сложились добрые, хорошие отношения. Некоторые звонят ей до сих пор. Но работая в колонии, она не оставляла мечту вернуться в детский сад. А еще лучше в свой собственный детский сад. Еще живя в Киргизии вот с мамой, Мама же педагог у меня, и мы с ней вот, ну иногда вот по вечерам мечтали, вот бы нам открыть бы с тобой свой детский сад, вот так было бы здорово, но на это нужны были средства и так далее и тому подобное. Так что мечта оставалась только мечтой. И вот когда я первый раз увидела в Ленске, а у меня как раз работа, я ездила на работу мимо детского сада Ералаш, всегда с хорошей завистью смотрела на это здание и думала, надо же, вот смелая такая, хорошая женщина, вот все-таки вот исполнила мою мечту, кто-то вот открыл детский сад и работает. Вот, и потом случайно я узнала, что это здание продается, вот, и решила попробовать. К тому времени в этом доме по улице Пролетарская уже больше трех лет находился частный детский сад Ералаш, Но собственница решила его закрыть и продать здание. Тогда Марина Иванова попыталась с ней договориться, выкупить помещение в рассрочку и сохранить в городе единственный частный детский сад. Денег, естественно, у меня на покупку дома этого абсолютно не было, потому что я была госслужащей, вот, и двое детей, и учила сына на тот момент одна. Поэтому, ну, я думала как-то с ней договориться, может быть, арендовать, может быть, как-то в рассрочку. И мы с ней пришли к единому мнению, что я могу купить это здание в рассрочку, выплачивая ну, сумму там помесячно, и впоследствии ну, выкупить это здание совсем. Тогда Марина Иванова не знала, с чем ей придется столкнуться в будущем. Она приступила к своим обязанностям, начала набирать команду и выполнять образовательную миссию. В новый частный детский сад Нинелька брали, да и сейчас берут, детей с года. Это первые в городе Ясли и огромное подспорье для родителей, у которых нет бабушек и дедушек. Сначала детей было немного, потом все больше и больше. В течение 2015 года частный детский сад Нинелька обрел в городе популярность. Ведь там за детьми не только присматривали и ухаживали, а проводили образовательные занятия. Новый руководитель Марина Иванова подошла к своим обязанностям творчески. Детям устраивали тематические праздники, конкурсы, победители которых становились героями баннеров. Их вывешивали в центре города. А на должности педагогов руководитель частного детского сада приглашала выпускниц Барнаульского педагогического колледжа. Девушек, которые с большим желанием посвятили себя детям. Первый состав выпускниц прибыл в Ленск в июле 2015 года.
Почему именно с Барнаула? Потому что, я не говорю, ну, в смысле, почему не местные? Потому что кинулись, мы полгода искали педагогов и, собственно, так вот и не смогли подобрать себе команду вот из местных. И я не хочу никого обидеть, ну вот. Просто не хватает нехватка педагогов, педагогов в городе Ленске. Барнаул – близкий мне город. По сути, у меня там живут и родители, я сама учусь в Барнауле, поэтому Барнаул. Мы заключали договор на год, но так получилось. Девочка Диана у нас поступила, она уехала. Ну, то есть учеба, естественно, есть учеба. И Юля тоже немножечко не выдержала одиночество здесь, и она тоже уехала. Вот, хорошие девчонки, но жизнь есть жизнь. И на их место приехали другие э, педагоги. У нас сейчас работает тоже Юля. Вот, нам с ней вообще здорово повезло. Она не просто педагог, она еще и педагог-музыкант. Поэтому сейчас у нас полноценные музыкальные занятия проводятся. Детки ее любят. Мы сами не раз снимали сюжеты о работе детского сада «Нинелька». Вот интервью одной из родительниц спустя три месяца после открытия. У нас очень хорошее впечатление, потому что мы ходим в этот сад с самого первого дня. То есть мы самые первые клиенты этого садика. То есть там, получается, с 2 февраля у нас он запустился. Вот Аня вот у нас очень любит этот садик. Здесь внимательные очень воспитатели. Заведующая тоже очень хорошая у нас. И нянечки, да, не? Нам год и восемь, в сад нас не берут, а сейчас из двух лет не берут. То есть в любом случае мы вот год этот будем ходить, конечно, удобно. То есть я вышла на работу и не переживаю, что ребенок мой здесь накормлен, сыт, сух. Погуляли с ним, позанимались. Как бы, ну вообще мы очень довольны, что у нас есть этот садик. Сад развивался, коллектив работал. Марина Иванова выполняла все договоренности с хозяйкой здания. Ежемесячно выплачивала часть долга. Но спустя полгода она узнала, ее обманули. Вы сразу столкнулись с проблемами собственника здания? Или вы это поняли чуть-чуть позже, что вот вас, можно сказать, обманывают? Нет, конечно же, не сразу. Знаете, вообще я с таким столкнулась, столкнулась вообще первый раз в своей жизни, хотя, знаете, вот работала в зоне, как вот такой парадокс, да, но всегда верила людям. У нас был на тот момент заключен предварительный договор купли-продажи через, нотари... через нотариус, это все мы сделали, где в этом договоре было написано, что мы ежемесячно оплачиваем ей 150 тысяч в счет погашения оплаты за покупку этого дома, здания. Мы ежемесячно выплачивали деньги, потом все чаще и чаще ей нужны были эти деньги. Она посещала буквально почти каждый день нас, не давала нам работать фактически, забегала в истерике, постоянно требуя с нас деньги, 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 не выполняя условия договора. И тут выяснилось самое интересное, что здание ей не принадлежит, что прежде чем заключить с нами договор предварительной купли-продажи, она свое, вот это здание благополучно подарила своей родной сестре. Получилось, что полгода Марина Иванова выплачивала деньги человеку, который по документам не имел никакого отношения к зданию детского сада. А новоиспеченная владелица, сестра бывшей хозяйки, подала на Марину Иванову в суд. Месяц спустя пришла повестка в суд, и при многоуважаемая, я просто не могу это спокойно говорить, Чудинова подала на нас суд, сказала, что денег она от нас никаких не получала, что не в курсе, что творит ее сестра, что она даже не знала, что там детский сад находится и так далее и тому подобное. И, в общем-то, стала требовать о том, чтобы, хотя я ее даже в глаза ни разу не видела, она общается с нами через адвоката, чтобы мы покинули это здание. Вот что, собственно, сейчас уже и пристава, и там все, в общем, службы, ну, сейчас нас выселяют, в общем-то. Мы остаемся сейчас и без денег, и без здания. 
Судебные разбирательства по поводу этого здания длятся до сих пор. Марина Валерьевна всеми правдами и неправдами пытается отстоять детский сад. Бьется, чтобы его не закрыли. А бывшая хозяйка здания, та самая, которая инициировала обман, сейчас сама находится под следствием. Марина Иванова признана пострадавшей в деле о мошенничестве. Сейчас она пытается вернуть свои деньги, а это ни много ни мало, около миллиона рублей. И снова все сначала. Марина Иванова не опустила руки, а продолжила работать. А параллельно начала искать варианты переезда в другое помещение. Родители отнеслись к проблемам сада с пониманием. Никто не хотел, чтобы его закрыли. Садик многому научил, по крайней мере, моего ребенка. Девочки-воспитатели научили и на горшочек ходить, и кушать самостоятельно, и одеваться самостоятельно. Поэтому... А пришли мы в садик в полтора годика. Ничего еще не умели? Ничего не умели даже говорить. Конечно, мы нашего руководителя Марину Валерьевну и морально поддерживали, и со многими родителями оказывали спонсорскую помощь, но все вместе, как говорится, мы, я думаю, выкарабкаемся в этой нелегкой ситуации. У нас есть такие папочки и мамочки, да, у нас вообще все очень хорошие папы и мамы, да, но есть вот категория родителей, с которыми мы, ну, просто вот, я не знаю, сблизились, что ли, мы как будто вот с ними сейчас вот одна семья. И нам всячески родители наши, вот дай бог им здоровье, все нас поддерживают. Они э, готовы, вот вы только скажите, что нам нужно сделать. Мы уже писали, а, вернее, родители вместе с нами писали письмо и в Министерство образования, и в, наш, в нашу районную администрацию письма, чтобы как-то поддержали этот сад, чтобы нас вот, ну, как-то помогали нам. Вот ради этих родителей мы и держимся, если, если честно. Вот. Потому что очень много, с многими проблемами мы столкнулись за этот год. И немножко, конечно, устали. Мы не думали, что это будет так. То есть хотелось бы заниматься развитием, а мы занимаемся беганием по судам, в полиции, по приставам и так далее, и тому подобное, по адвокатам. Ну вот, вот так. Вся в делах, вся в проблемах, на себя совсем времени не остается. Поддерживают Марину Валерьевну и ее дети. Дочь Нина, в честь которой назван детский сад, и сын Юра живут в Ленске. Тоже занимаются собственным делом. Открыли небольшой ресторан. Стараются помогать финансово. Ну, реагирует она довольно болезненно на все. Потому что детский садик, она им очень сильно болеет. И очень трепетно относится к своему делу. Как ты думаешь, справится она со всеми проблемами? Я думаю, да, потому что она очень сильный человек, несмотря на то, что несмотря на то, что женщина, и несмотря на то, что проблем много, но, как я уже говорил, мы всегда ищем решение этих проблем и стараемся помочь. Рядом с Мариной Валерьевной есть еще один близкий человек подруга и коллега Александра. С ней она вместе работала в исправительной колонии, с ней начала развивать частный детский сад и вместе с ней проходит через все трудности. За год мы прошли, были у нас и взлеты, и падения, и хорошие, и плохое, и чего только в принципе не было. Сейчас уже я могу сто процентов сказать, что я этого человека уже знаю, я не знаю, я я лучше всех ее знаю теперь, и она меня лучше всех знает. Мы уже даже по мимике лица друг друга понимаем. Вот если я ее вижу уже вот такой, значит уже что-то или что-то не то, или что-то хорошее. Ну, конечно, очень сложно все, и начинать сложно, но пытаемся держаться вместе и понимаем, что если не будем вместе, то дальше у нас будущего не будет. Я одна не смогу, и она одна тоже не сможет. А вот районные власти к проблемам единственного частного детского сада оказались равнодушны. В трудный период Марина Валерьевна обратилась за помощью, просила микрозаим, но ей отказали. Кроме того, выступала на Ленском инвестиционном форуме, предлагала программу развития частных садов в Ленске, но и там ее не услышали. Мы так решили, что, наверное, мы, скорее всего, больше не будем просить у них помощи, 
Мы просто все это время стучались в закрытые двери, вот, где нам красиво, с улыбкой говорили, подождите, сегодня, завтра, там то-то, такая-то причина, другая-то причина. И в конечном итоге э, у меня случился, ну, как сказать, ну, крик, что ли, такой крик души, и я решила написать, ну, мне подсказали, в общем, а почему ты не обращаешься дальше, напиши в Министерство вот этой инвестиционной политики Кармелицыной э, Екатерины Ивановне, напиши письмо, в конце концов, может быть, что-то, чем-то это может помочь. Что мы и сделали. На что районные власти на нас очень сильно обиделись. А письмо все-таки было написано не зря. Власти республики откликнулись и помогли. Как молодому предпринимателю, работающему по социальному направлению, Марине Ивановой выделили транш – полтора миллиона рублей. Благодаря этим деньгам она смогла выстоять. Сейчас идет речь о следующем транше, на который тоже очень рассчитывают. Ведь впереди у детского сада Нинелька огромные планы, и их уже начали осуществлять. На сегодняшний день у нас даже очередь в наш детский сад, поэтому нам очень бы хотелось расшириться, что вот сейчас мы как бы делаем все для этого. Ну, вот, может, забегу вперед, скажу, что 1 мая у нас переезд в новое здание, чему мы бесконечно рады. Там тоже есть определенные свои трудности, но как бы приобретаем это здание мы ну, с большим трудом. Самое главное, что 1 мая у нас переезд в другое, более комфортное здание, где мы сможем разместить больше малышей. Мы сможем там сделать музыкальный, спортивный зал, то есть и как бы ну, расширить свою сферу деятельности. Новое здание тоже расположено в центре города, на улице Чапаева. Оно больше и комфортнее предыдущего. По словам нашей героини, с мая детский сад Нинелька будет располагаться именно здесь. Родительская плата останется прежней, 12,5 тысяч в месяц, ведь сад живет исключительно на собственные средства. Будем надеяться, что в новом здании у Нинельки начнется новая жизнь без проблем. Борьба за выживание продолжается. Благодаря огромному желанию этой хрупкой женщины частному детскому саду в Ленске быть. Ну, мы пришли надолго работать. Мы назад не отступим. Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем.